ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த சாப்டர்ல இருந்து பிஷன் ஆஃப் கோவேல் அண்ட் போன் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அதுல முக்கியமா ஹோமோலிட்டிக் கிளிவேஜ்னா என்னன்றத டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் முதல்ல பிஷன் ஆஃப் கோவேல் அண்ட் போன்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு உங்களுக்கு பிஷன்னா என்ன கோவேல் அண்ட் போன்னா என்னன்னு தெரியணும் நம்ம பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இங்க இந்த டாபிக்க பத்தி நம்ம ஏன் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கிறப்ப ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ்ல இருக்கிற கோவல் அண்ட் போன் பிரேக் ஆகும் சோ ஃபண்டமெண்டலா உங்களுக்கு பிஷன் ஆஃப் கோவல் அண்ட் போன் பத்தி தெரியணும் சோ பிஷன்னா பிரேக்கிங் அப் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஆர் இதை ஸ்பிளிட்டிங் அப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் கிளிவேஜ்னு சொல்லலாம் யாரு பிரேக் ஆகுறா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ல இருக்கிற கோவேல் அண்ட் பாண்ட் தான் பிரேக் ஆக போகுது அப்போ கோவேல் அண்ட் பாண்ட் பத்தின ஃபண்டமெண்டல் டீடெயில் நமக்கு தெரியணும் இப்ப கோவேல் அண்ட் பாண்ட் வந்து ஒரு ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ல ரெண்டு ஆட்டம்ஸ்க்கு நடுவுல இருக்கும் இப்ப ஆர்கானிக் மாலிக்யூல் அப்படின்னு சொல்றப்ப அங்க கார்பன் தான் நிறைய இருக்கும் சோ நான் ரெண்டு கார்பன் ஆட்டம போட்டுடுறேன் இந்த ரெண்டு கார்பன் ஆட்டம்க்கு இடையில ஒரு பாண்ட் இருக்கு இந்த பாண்ட் கோவேல் அண்ட் பாண்ட் இந்த பாண்ட நம்ம ஏன் கோவேல் அண்ட் பாண்டுன்னு சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கோவேல் அண்ட் போன் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் இப்ப இந்த பாண்ட் பாருங்க ரெண்டு கார்பன் ஆட்டம்க்கு நடுவுல இருக்கு அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்பன் ஆட்டம் ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்திருக்கும் இந்த கார்பன் ஆட்டமும் ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்திருக்கும் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ ரெண்டு கார்பன் ஆட்டமும் ஷேர் பண்ணிருக்கோம் சோ தர் இஸ் அ மியூச்சுவல் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஏன் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன் ஆர்டர் டு அட்டைன் ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி ஸ்டெபிலிட்டி அட்டைன் பண்ணும் அந்த ஆட்டம சுத்தி ஆக்டெட் அரேஞ்ச்மெண்ட் வரணும் அதாவது எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும் சோ அதுக்கேத்த மாதிரி ஆட்டம்ஸ் அவங்களுக்குள்ள எலக்ட்ரான்ஸ ஷேர் பண்ணிப்பாங்க சோ அததான் நம்ம கோவேலன் பாண்ட் சொல்லுவோம் ஹவ் எவர் ஒரு பாண்ட்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த மாதிரி நிறைய கோவல் அண்ட் போன்ஸ் ஒரு ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ல இருக்கும் இப்போ சூட்டபிள் ரியேஜென்ட் லைக் ஹீட்டோ ஆர் யூவி லைட்டோ ஆர் காம்பவுண்ட்ஸோ இது கூட ரியாக்ட் பண்றப்ப அதாவது அட்டாக்கிங் ரியேஜென்டா இருக்கிறப்ப இந்த பாண்டு பிஷனுக்கு அண்டர் கோ ஆகும் அததான் நம்ம பிஷன் ஆஃப் கோவேல் அண்ட் பாண்டுன்னு சொல்றோம் புரியுதா சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ல இருக்கிற கோவேல் அண்ட் பாண்ட் ஏதோ சில ஃபேக்டர்னால ஆர் அட்டாக்கிங் ரியேஜன்னால உடையும் பிரேக் அப் ஆகும் அததான் பிஷன் ஆஃப் கோவேல் அண்ட் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் அண்ட் இந்த பிஷன ரெண்டு விதமா நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணலாம் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கானிக் மாலிக்யூலோட நேச்சர் எப்படி இருக்கு அதை பொறுத்தும் அட்டாக்கிங் ரியேஜென்டோட இன்ஃபுளுயன்ஸ் அதாவது அது எப்படி அட்டாக் பண்ணுது அந்த நேச்சரை பொறுத்தும் இந்த கோவேல் அண்ட் பாண்ட் பிஷன் ஆகிறது வேற வேற விதமா இருக்கலாம் சோ எப்படி பிஷன் ஆகுதோ அத பேஸ் பண்ணி இந்த பிஷன் ஆஃப் கோவல் அண்ட் பாண்ட ரெண்டு டைப்பா பிரிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹோமோலிட்டிக் கிளிவேஜ் ஹோமோலிட்டிக் கிளிவேஜ் ஆர் சிமெட்ரிக்கல் கிளிவேஜ் ஓகேவா சிமெட்ரிக்கல் கிளிவேஜ் செகண்ட் டைப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெட்டிரோலிட்டிக் கிளிவேஜ் ஆர் அன்சிமெட்ரிக்கல் கிளிவேஜ் இதுல நம்ம இந்த வீடியோல ஹோமோலிட்டிக் கிளிவேஜ் பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் ஹெட்ரோலிட்டிக் கிளிவேஜ் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ கிளிவேஜ் அப்படின்னு சொல்றப்ப பிஷன் இது நமக்கு நல்ல கிளியரா தெரியும் பட் இந்த கிளிவேஜ் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஹோமோலிட்டிக் கிளிவேஜ் அப்படின்னு சொல்றோம் இங்க கிளிவேஜ்னாலும் பிரேக்கிங் அப் தான் இந்த லிட்டிக்னு வருது இல்ல இதுக்கும் பிரேக்கிங் அப் தான் மீனிங் ஆனா ஹோமோ அப்ப ஹோமோ அப்படின்னு சொல்றப்ப அங்க பாண்டு பிரேக் ஆகுறது பிட்வீன் அது பாண்ட் இருக்கும் இல்லையா ரெண்டு ஆட்டம்ஸுக்கு நடுவுல இருக்கும் இல்லையா சோ அந்த ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மோர் ஓர் லெஸ் சேம் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இருக்கும் இப்ப நான் இங்க புது வார்த்தைய யூஸ் பண்ணிருக்கேன் என்னது அது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி 
அப்போ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டினா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியணும் பாருங்கள் ஒரு பாண்ட் இருக்கு பாண்டுக்கு இடைப்பட்டு ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் இருக்கு இப்போ பொதுவாக வச்சுப்போம் ஏன் ஒரு ஆட்டம் பீன் ஒரு ஆட்டம் இப்போ இந்த பாண்டில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு அதனால தான் அதை பாண்ட் பேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ பாண்ட் பேர்னா என்ன அர்த்தம் பாண்டில் இருக்கிற பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்னு அர்த்தம் ஓகே பாண்ட் பேர இந்த ஆட்டமோ ஆர் இந்த ஆட்டமோ தன்னை நோக்கி அட்ராக்ட் பண்ணிக்க முடியும் தே கேன் புல் த எலக்ட்ரான்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தெம் செல்ஃப் ஓகே ஸோ அந்த அது ஒரு எபிலிட்டி தானே யாருக்கு அந்த பவர் இருக்கோ அவங்க தானே அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானையும் தன்னை நோக்கி இழுத்துப்பாங்க ஸோ அந்த எபிலிட்டிய ஆர் அந்த டெண்டன்சிய ஆர் அந்த கேப்பபிலிட்டிய நம்ம எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் இப்போ கிளிவேஜை பற்றி பேசுகிறோம் பாண்டு உடையுது ரெண்டு ஆட்டமுக்கு நடுவில் அந்த கோவலன் பாண்ட் இருக்கு ஸோ அந்த ரெண்டு ஆட்டமோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சேமாக இருக்கும் இல்லை கிட்டத்தட்ட சேமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்டம்ஸ்க்கு இடையில் இருக்கிற கோவலன் பாண்டு தான் வில் அண்டர் கோ ஹோமோலிட்டிக் கிளிவேஜ் அப்போ கிளிவேஜ் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பாண்ட் நம்ம கார்பன் கார்பன்னே வச்சுப்போம் கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் இடையில ஒரு பாண்ட் இருக்கு கோவலன் பாண்ட் இருக்கு இந்த பாண்டு கிளிவேஜ் ஆகுது பாண்டில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு ஸோ தட் இந்த கிளிவேஜ் எப்படி நடக்கும்னா இதில் இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த ஆட்டமுக்கு போகும் இன்னொரு எலக்ட்ரான் இந்த ஆட்டமுக்கு போகும் ஸோ ஈச் ஆட்டம் வில் கோ வித் அ சிங்கிள் எலக்ட்ரான் ஸோ ஒரு ஒருத்த ஒரு ஒரு ஆட்டமும் ஒரு எலக்ட்ரானை தான் வாங்கிப்பாங்க ஸோ இங்க மூமெண்ட் ஆஃப் சிங்கிள் எலக்ட்ரான் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஸோ பாண்ட்ல இருக்கிற ரெண்டு எலக்ட்ரான சேமா சிமிலரா பிரிச்சு கொடுத்த மாதிரி ஆகி போச்சு அதனால தான் இது என்ன சொல்றோம் இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் சிமெட்ரிக்கல் கிளிவேஜ் ஓகே இப்போ இந்த ஹோமோலிட்டிக் கிளிவேஜ நம்ம மெக்கானிசம் எழுதுறப்ப எப்படி இண்டிகேட் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் ஹெட் கர்வ்டு ஆரோனால இண்டிகேட் பண்ணலாம் ஒரு சிங்கிள் ஹூக்டு கர்வ்டு ஆரோ அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஆரோவை வந்து நம்ம இப்படி போடுவோம் கரெக்டா கர்வ்டு ஆரோன்னு சொல்றப்ப இப்படி போடுவோம் இப்போ இந்த மாதிரி போட்டால் இது ஒரு ஹெட்டு இது ஒரு ஹெட் டபுள் ஹெட்டட் ஆனால் இங்கே ஹாஃப் ஹெட்டட் அப்படின்றப்ப இப்படி போடணும் ஒரு இந்த பாயிண்ட் இந்த இது இந்த ஹெட்டு வந்து ஒன்று தான் இருக்கணும் ஸோ இது தான் ஹாஃப் ஹெட்டட் கர்வ்டு ஆரோ ரைட்டா ஸோ இந்த இடம் வந்து பாண்டா இருக்கணும் அந்த பாண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் யாருக்கிட்ட போதோ அவங்க கிட்ட இந்த ஹெட் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம போடணும் சரியா நவ் லெட் அஸ் கன்சிடர் ஈத்தேன் ஈத்தேனோட ஃபார்முலா என்னது சி டூ ஹெச் சிக்ஸ் இதை நம்ம இப்படி பிரித்து எழுதிடலாம் சி ஹெச் த்ரீ பாண்ட் சி ஹெச் த்ரீ ஏன் இங்கே பாண்ட் கிளிவேஜ் ஆக போகுது இல்லையா ஸோ பாண்ட் தெரியணும் அதுக்காக இது இப்படி மாற்றி எழுதுறேன் ஸோ சூட்டபிள் ரியேஜென்ட் வர்றப்ப இந்த பாண்ட் என்ன ஆகும் இட் அண்டர் கோஸ் ஹோமோலிட்டிக் ஃபிஷன் அப்போ இந்த பாண்ட்ல இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த கார்பனுக்கும் இன்னொரு எலக்ட்ரான் இந்த கார்பனுக்கும் இப்படி மூவ் ஆகும் ஸோ ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னு பாருங்க ரெண்டு மெத்தில் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஃபார்ம் ஆகும் சி ஹெச் த்ரீ ஏன்னா இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆயிடுச்சு இல்லை ஸோ சி ஹெச் த்ரீ பிளஸ் சி ஹெச் த்ரீ இந்த எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல இந்த பாண்ட்ல இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் நீங்க போச்சுல்ல அது இந்த கார்பன் கிட்டையும் இங்க இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் போச்சு இல்லையா அது இந்த கார்பன் கிட்டையும் இருக்கும் ஸோ இது வந்து மெத்தில் குரூப் இந்த மெத்தில் குரூப்ல இருக்கிற கார்பன் கிட்ட ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு ஸோ திஸ் ஸ்பீஷிஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மெத்தில் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஆர் ஜென்ரலா ஆர் எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு காம்பவுண்ட் அண்டர் கோஸ் ஹோமோலிட்டிக் ஃபிஷன் வச்சுப்போம் அப்ப என்ன ஆகும் ஒரு எலக்ட்ரான் இப்படி ஷிப்ட் ஆகும் இன்னொரு எலக்ட்ரான் இப்படி மூவ் ஆகும் ஸோ இங்க என்ன ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர் பிளஸ் எக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த ஒன் எலக்ட்ரான் ஆர் கிட்டையும் எக்ஸ் கிட்டையும் இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ஸோ திஸ் ஹோமோலிட்டிக் ஃபிஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஹீட் ஆர் லைட் ஸோ இந்த மாதிரி ஹோமோலிட்டிக் ஃபிஷன் மூலமா ஃபார்ம் ஆகிற இந்த ஸ்பீஷீஸ நம்ம ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ்னு சொல்கிறோம் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரான் இருக்கு அண்ட் பாருங்க இதில் சார்ஜில் எங்கேயும் ப்ளஸ் இல்லை மைனஸ் போடலை ஸோ இது எல்லாமே நியூட்ரல் ஸ்பீஷீஸ் 
இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ஹைலி ரியாக்டிவ் ஹைலி ரியாக்டிவ் ஹைலி அன்ஸ்டபிள் அதனால் இவங்கள வந்து என்ன சொல்லலாம் தே ஆர் ஷார்ட் லிவ்டு ஸ்பீஷீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இங்கு ஃபார்ம் ஆகியிருக்குல்ல இதெல்லாம் வந்து அல்கைல் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் இந்த அல்கைல் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி அல்கைல் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் செகண்டரி அல்கைல் ஃப்ரீ ஃப்ரீ ரேடிக்கல் டர்ஷியரி அல்கைல் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் இவங்களோட ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டி இதை பற்றி எல்லாமே நம்ம செப்பரேட் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் த டாபிக் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன தெரியணும்னா இந்த ஹோமோலிட்டிக் ஃபிஷனை கொண்டு வர ஆர் தோஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் காம்பவுண்ட்ஸ் விச் பிரிங் அவுட் திஸ் ஹோமோலிட்டிக் ஃபிஷன் ஆர் கால்டு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இனிஷியேட்டர்ஸ் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இனிஷியேட்டர்ஸ் ஏன்னா இனிஷியேட்னா என்ன அர்த்தம் பிகின் இல்லதான் ஆரம்பிக்கிறது கொண்டு வர்றது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த காம்பவுண்ட் தான் நம்ம ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இனிஷியேட்டர்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசோ ஐசோ பியூட்டிரோ நைட்ரைல் இதை ஷார்ட்டா ஏ ஐ பி என் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ஒரு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இனிஷியேட்டர் அது மட்டும் இல்லாம பெராக்சைட்ஸ் முக்கியமா பெராக்சைட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பெராக்சைட்ஸ் வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இனிஷியேட்டர்ஸ் தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இதுல ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா பென்சாயில் பெராக்சைட் இந்த பென்சாயில் பெராக்சைட் பாத்தீங்கன்னா பாலிமரைசேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ்ல ஃப்ரீ ரேடிக்கல் மெக்கானிசம்ல நடக்கிற பாலிமரைசேஷன் ரியாக்ஷன்ல இது வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இனிஷியேட்டரா இருக்கும் ஓகே ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் கூட நம்ம அப்படியே பார்க்கலாம் பென்சாயில் பெராக்சைட் அப்படின்னு சொல்றப்ப நீங்க ரெண்டு பென்சின் ரிங் போட்டுக்கோங்க ஹரிசாண்டலா இதுல சிஓ ஓ அகெயின் ஓ சிஓ மறுபடியும் பென்சின் ரிங் ஓகேவா முக்கியமா பெராக்சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப இந்த ஓ ஓ ஓ ஓ லிங்கேஜ் இருக்கும் இங்க இருக்கு பாருங்க அதனாலதான் இதை வந்து பென்சாயில் இந்த குரூப் சி சிக்ஸ் எச் ஃபைவ் சிஓ இதை மட்டும் இந்த குரூப்பை மட்டும் நம்ம பென்சாயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இந்த ஓ ஓ லிங்கேஜ் இருக்கிறதுனால இந்த காம்பவுண்டோட நேம் வந்து பென்சாயில் பெராக்சைட் அண்ட் இந்த காம்பவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா In the presence of light, it undergoes homolytic fission. அப்ப என்ன ஆகுனா இங்க இருக்க பாண்ட் பிரேக் ஆகும் இங்க இருக்க பாண்ட் பிரேக் ஆகும் அட் த சேம் டைம் இங்க இருக்க பாண்ட் பிரேக் ஆகும் எல்லாமே ஹோமோலிட்டிக் ஃபிஷன் அப்ப இது வந்து சிஓ டூ இது வந்து சிஓ டூ சோ டூ சிஓ டூ கிடைக்கும் அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா இது எப்படி போடலாம்னா இந்த இப்படி அதே மாதிரி இது வந்து இப்படி வரும் இது இங்க இது வந்து இந்த பாண்ட் இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் இப்படி இதுல ஒரு எலக்ட்ரான் இப்படி வந்துடும் சோ இந்த மாதிரி ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஃபார்ம் ஆகும் இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அதே மாதிரி ஹோமோலிட்டிக் ஃபிஷன் நடக்குது ஆனா அந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்கான டாட் எலக்ட்ரானை நம்ம மென்ஷன் பண்ணல ஏன்னா இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் அந்த எலக்ட்ரான் சேர்ந்து பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிடும் So, what are free radical initiators? I mean, what are the reagents that promote homolytic cleavage in the substrate? Substrate in the sense reactant or called as free radical initiators. So, organic reactions in the mari homolytic fission moolamma nadakkara organic reactions na mena solo lamna free radical reactions, non-polar reactions or homopolar reactions. Free radical reactions reactions non polar reactions or homopolar reactions abdin solalam okay so this is all about homolytic fission hope you understand this topic thank you